നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യം എന്നുള്ളൊരു സീരീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രമാത്രം ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ ആ പാഠത്തിലെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ബേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ തന്നെ പല പാഠഭാഗങ്ങൾക്കും പല മാർക്ക് വെയ്റ്റേജാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാഠം ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നാല് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓരോ പാഠം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എട്ട് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ പല മാർക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് വൈസ് വെയ്റ്റേജ് നാല് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി നാല് മാർക്കുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യമുള്ളൂ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നാലോ നാലിൽ താഴെയോ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ നാല് പരമാവധി നാല് പര മൂന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അങ്ങേയറ്റം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ വന്നേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ആറ്റം എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ അപ്പം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ബോർ ആറ്റം മോഡലാണുള്ളത് എന്താണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അതാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ആദ്യ അവസാനം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചേർന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ബോർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്താണ് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ബോർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഇതേ വീഡിയോ അതായത് എലോസിറ്റി റേഡിയസ് എനർജി തുടങ്ങിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവസാനത്തത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് അത് ഒന്നും കൂടെ അടിവരയിട്ടിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വീഡിയോസാണ് ഇതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വരാവുന്ന നാല് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പം നേരിട്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പറയുന്ന എന്താണ് നടുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അതിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിനുള്ള വേഗത എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന റേഡിയസ് എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനുള്ള എനർജി എന്താണ് മാത്രവുമല്ല എന്താണ് ബോർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഊഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻസ് അതാണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ബോർ പറഞ്ഞ വാചകം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം റിവോൾസ് ഇൻ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ്സ് ഈ വാക്ക് മറക്കരുത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നല്ല അവർ കറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വിത്തൗട്ട് എമിഷൻ ഓഫ് എനർജി അതാണ് സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്നും പറയും സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നും പറയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് റെസ്റ്റിലാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദോസ് ഓർബിറ്റ്സ് എല്ലായിടത്തും കിടന്ന് കറങ്ങാൻ പറ്റില്ല സ്പെസിഫിക് ഓർബിറ്റ്സിൽ മാത്രമേ കറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹാവിങ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എം വി ആർ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എൽ ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ അഥവാ എച്ച് ബാർ എച്ച് ക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറയും എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ ടു പൈ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബാർ ചില ബുക്കിൽ എച്ച് ബാർ എന്നൊക്കെ കാണും എച്ച് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ എൽ ഷുഡ് ബി എൻ ടൈംസ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നില്
വണ് ഇസ് എ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ചാടുമ്പോഴാണ് എനർജി എമിറ്റഡ് ആവുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് ഇ ഫൈനൽ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ക്വാണ്ട എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്വാണ്ട ആയിട്ടാണ് സോ ത്രീ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് കിട്ടിയല്ലോ നമ്പർ വൺ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ് രണ്ട് എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ മൂന്ന് ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സോ ദറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ലെസൺ ഞാൻ നാലാമതായിട്ട് എഴുതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ലെസൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ബോർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ത്രീ മാർക്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഇതിനുണ്ടാവുന്ന എനർജി എത്രയാണ് നോക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു വസ്തു കറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എം മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ വി വെലോസിറ്റി ആർ റേഡിയസ് മാത്രവുമല്ല ഇതൊരു ചാർജ് പാർട്ടി ഇതൊരു ചാർജ് പാർട്ടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊളുംസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് പോസിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ സെഡി ഇൻ ടു ഇ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് ക്യു വൺ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് ഇത് ഇ ക്യു ടു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ആർ പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് സെഡ് വൺ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഈ രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് കിട്ടും എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിൻ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയല്ലോ ഇതിൽ ഓരോ ആർ ക്യാൻസലായി പോകും ബാക്കി ഇ എം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഹാസ് എൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിൻ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എം ആർ ഇനി ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് അവിടെ വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് എൽ ഈക്വൾ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെൻറ്റത്തിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതാണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എം വി ഇൻ ടു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് എൽ എൽ ഈക്വൾ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇതിൽ നിന്ന് വി എന്ത് വരും ഇ എം ആറിനെ അടിയിലേക്ക് കൊടുക്കാം എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു എം ആർ എന്ന് കിട്ടും നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വി ആണ് ഇത് വി സ്ക്വയർ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വി സ്ക്വയർ ആവില്ലേ ഇതെന്ത് വരും എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എം സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പം ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ രണ്ടിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആവില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസും സെയിം ആവണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസിലേക്ക് എത്തുക അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ആർ എച്ച് എസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാൻസലായി പോകുന്ന ഇ എം ആർ എം ക്യാൻസലായി പോവും ഇവിടെ എം ആറിൻ്റെ ഓരോ പവറും പോവും ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു എം ആർ മിച്ചം ഉണ്ടാവും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്താ കിട്ടുക ഫോർ പൈ ഇത് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഇത് ഇങ്ങോട്ടും പോയി അപ്പോൾ ഫോർ പൈ എബ്സിലൺ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എം ആർ ഇവിടേക്ക് വന്നു ഇൻ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ ഫോറും ക്യാൻസലായി പോയി ഓരോ പയ്യും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു പൈ ഉണ്ട് ആ പൈ എം ആർ ഇ സ്ക്വയർ വരും ഇവിടെ എബ്സിലൺ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ വരും
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എപ്സ്ഡൻ സീറോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൈ മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ ആംസ്ട്രോങ് കിട്ടും ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ആർ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എൻത് ഓർബിറ്റ് എം എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടിയല്ലോ ബോർ റേഡിയസും കിട്ടി ജനറൽ റേഡിയസും കിട്ടി ഇത് എനി ഓർബിറ്റ് എൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ബോർ റേഡിയസ് അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ എനർജി കൂടെ കണ്ടെത്തണം ഒരു വസ്തു സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പം കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഇക്വേഷനിലേക്ക് ചാടിയാൽ മതി ഇതെന്താണ് ഇക്വേഷൻ എഫ് സി ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇ എന്നല്ലേ എഴുതൂ ഇത് സർക്കിൾ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇതിനൊരു ഹാഫ് ഇട്ട് കുളിച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആവില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഹാഫ് ഇട്ട് അപ്പുറപ്പുറവും കുളിച്ചു ഇവിടെ ഹാഫ് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ എവിടെയും കുടിക്കണം ഇതാ കുളിച്ചു അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്താണ് കെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇത് കുളിച്ചു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഒരു ആറ് വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി ആറേ ഉള്ളൂ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഗിവൻ ആസ് മൈനസ് മൈനസ് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യു വണ്ണും ക്യു ടു ഇ തന്നെയല്ലേ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ടൂവും ത്രീയും കെയും യുവും കിട്ടി അത് രണ്ടും നമ്മൾ വണ്ണിൽ കൊണ്ടുവിട്ടാൽ ഇ കിട്ടും കൊണ്ടിട്ടു ഇതാ ഇത് കൊണ്ടിട്ടു ഇത് കൊണ്ടിട്ടു എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഇതിൻ്റെ ടു ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ മൈനസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെൻ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതെന്താ കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് ഇതെന്താ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇരട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് മൈനസ് വൺ എന്താ മൈനസ് ഹാഫ് അല്ലേ ഇത് ഹാഫ് ഇത് മൈനസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഹാഫ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് കെ എന്ന് കിട്ടി ഇത് കെ അല്ലേ ഇതിനൊരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു നോക്കിയേ അതാണ് ഇ അപ്പോൾ ഇയുടെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കെ കാരണം അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് കെ അപ്പം ഈ കിട്ടാൻ എളുപ്പമില്ലേ കെ കിട്ടുക മൈനസ് കൊടുക്കുക കെ എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കെ കിട്ടും അതിനൊരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്താൽ അത് ഇ ആവും ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് കൊടുത്തു ഓൾറെഡി അപ്പം അത് എന്തായി ഇ ആയി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടൂ കൊണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറി കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് കെ എന്നും കിട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ടു കെ എന്നും കിട്ടി കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക മറക്കണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എനർജി എന്താണ് സോ ഇതെല്ലാം ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് മൂന്നെണ്ണം മറക്കണ്ട സോ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല മിസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് കവേഡ് ആണ് എഴുതി പഠിക്കണം വെറുതെ കേട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക എഴുതി പഠിക്കുക താങ്ക് യു